。自从 YouTube 推出了 YouTube Shorts 之后，就在不断加入很多新的功能，但是唯独一个功能是让创作者等待非常久的，那就是添加自定义的短片缩图。你可以从标题看出，这一次 YouTube 又让创作者失望了。还有 Squarespace， 这频道主要是讲关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。We've read your comments and questions about custom thumbs. We don't have plans to launch them this year, but we'll keep you posted if that changes. 是的，很遗憾 ，YouTube 还是不愿意让我们能够去添加自定义的短片缩图。原因是什么呢 ？The reason the majority of shorts views and watch time comes from the shorts feed where thumbnails aren't displayed. YouTube 他认为短片的大部分流量都是来自于短片专区的，而在短片专区里面，短片的缩图是不会呈现出来的。这个确实是有一定道理的。从我自己的频道后台数据可以看出，在过去的二十八天里面，我频道里面短片有将近百分之四十的流量。是来自于短片专区的，但是第二位的流量来源是来自于 YouTube 搜索。而 YouTube 搜索结果里面的短片，它的标题还有缩图是会展现出来的。我们都知道，观众是会依赖于短片它的标题还有缩图。去选择是否要点击这部影片的，而 YouTube 的搜索流量又是能够长期给我们频道带来稳定流量的，所以创作者如果能够上传自定义的短片缩图，那么对短片的流量来说是能够产生巨大影响的。我好奇你的频道短片的流量来源是主要来自于短片专区，还是说 YouTube 搜索？你可以在评论区告诉我，大家的每一条评论我都会看的。YouTube 他现在想的就是短片的创作者不要把重心去放到短片。For now, we'd encourage you to focus on engaging videos versus optimizing thumbnails. 的确，当短片内容能够吸引到观众的兴趣，让观众从头到尾能够看完，那么这部短片会在短片专区里面去获得更多推荐量。从这方面也可以得出，短片的缩图确实没有太大的作用。但是 YouTube 它也透露了，对于短片的缩图上面，接下去会有一些加强的功能。In the coming months, we'll be testing and launching features, including the ability to edit your short's thumb frame post upload, as well as an option to add text and filters to your thumbnail. 现在 YouTube 是能够让你在手机端上上传短片的时候，你是能够截取短片里面其中的一张画面，去作为你短片的缩图的。但是只能够在你上传的过程中去进行这个操作。一旦这部短片它发布了，你就就是不能够更改这个缩图的。如果 YouTube 决定能够让我们在短片上传完之后，也是能够去修改缩图的，并且也是能够在缩图上面去添加文字还有滤镜的，这方面的功能加强也是对我们创作者来说有很大帮助的。我会感觉到 YouTube 并不是说我要完全限制住你对于短片缩图上面的编辑的，毕竟在 YouTube 上面有非常多人是渴望 YouTube 能够开发出这个功能的。就像是一个频道，它要做一个调查，有超过 70% 的。创造者他们的选择。希望 YouTube 能够让创作者自定义短片的缩图，但是基于现在短片的生态 ，YouTube 也是极力的去发展短片内容的，而发展动力就是创作者能够创作出更好的短片内容，同时也基于他们的发片的速度。如果创作者创作短片和长片是一样的，会花很多心思在短片的缩图上面，那么就会降低创作者去发布内容的效率了。假如说你真的很想去添加短片的自定义缩图，你可以看这期影片，里面告诉你一个秘密的方法。如果你觉得这期影片对你有帮助，想让这部影片点赞，一定要记得订阅频道，来更多关于 YouTube 内容，追踪我 IG， 能够很多的互动。那我们下期片再见，拜拜。